다음 키워드 환율 비상등입니다. 원달러 환율이 계속해서 내리막길을 걷고 있습니다. 어제는 6원 50점 떨어지면서 1113원 90점까지 내려왔는데 지금 1100원 선이 깨질 수 있다는 얘기도 나오고 있어요. 그렇습니다. 모든 경제 지표가 한쪽으로 급격하게 쏠리면 경제에 혼란이 야기될 수 있습니다. 환율이 그 대표적인 경우인데요. 환율은 너무 많이 원화 가치가 올라도 문제 너무 많이 내려도 문제, 특히 단기 일에 급변하게 되면 피해자가 나올 수 있는데요. 최근에 지금 원, 이 달러 환율의 하락세가 심상치가 않습니다. 지금 네. 1113원까지 떨어졌거든요. 시장에서는 바이든 당선 효과다 이렇게 분석을 하고 있어요. 바이든 대통령 당선자가 대대적인 부양책을 펼 것이고 또 증세를 해서 돈을 더 찍어내면 결국은 그 정세로 인해서 생기는 재정적자를 정부가 메꾸는 과정에서 통화 정발이 올 것이다. 이제 이런 기대들, 또 중국 위안화 상황 이런 것들이 한꺼번에 닥치면서 우리 원화 가치가 급격하게 상승하는, 다시 말씀드리면 환율이 급격하게 떨어지는 그런 양상인데요. 네, 박사님 이렇게 되면 뭐 국내 증시 외국인 자금은 빠르게 유입이 되겠지만 또 우리 경제에 악영향을 줄수 있는 부분도 많잖아요. 그렇죠. 이제 환율의 급격한 변동이 동전의 양면처럼 플러스적인 측면과 마이너스적인 측면이 동시에 작용이 됐죠. 그래서 특히 지금 지적해 주신 수출 기업의 가격 경쟁력이 급격히 무너지게 되면 결국은 우리 경제 지표가 나빠질 것이고 그러면 장기적으로 우리 정시도 나빠질 수가 있습니다. 물론 단기적으로는 현재 외국 자금이 올라 들어올 수 있는 집중할 수 있는 요인이지만 우리가 지금 바이든 당선에 대해서 조금 어, 과도하게 기대가 너무 큰 것이 아닌가. 그동안 트럼프 대통령이 일방주의, 독선주의에 너무 억눌려온 탓이 아닌가 싶기도 한데요. 그러나 바이든 대통령은 결코 우리의 구세주는 아닙니다. 미국의 어떤 이익을 위해서 움직일 테고 그 과정에서 특히 한국에 대한 통상 압력을 앞으로 상당히 가할 거예요. 특히 트럼프 대통령이 원포인트로 찍어내려서 이거 개방하라. 이거 풀어라라고 요구했다고 한다면 바이든 대통령 당선자는 환율을 통해서 전방위적으로 서서히 이렇게 압박을 가할 것인데 역대 네. 민주당 정부가 그렇게 해왔고요. 특히 지금 환경 문제에 대해서는 이 탄소 국경 조정세 이것을 도입하겠다고 바이든 대통령이 공약을 하고 있거든요. 우리 기업으로서는 직격탄이 될 수가 있는 것입니다. 그래서 바이든 후보의 등장, 바이든 당선자의 등장에 대해서 너무 좋아하지도 너무 싫어할 이유도 없다. 각자의 장단점이 있으니까 우리는 그에 맞춰서 각 후보별 장단점에 맞춰서 우리가 대응책을 세워야 될 것이다. 환율 급격한 하락도 바이든 당선자에 대한 지나친 기대가 가져오는 한 부작용일 수도 있다. 이런 생각을 해봅니다. 네, 계속해서 세 번째 키워드로 넘어가겠습니다.